ഹലോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്ലസ് ലൈൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഓർഡർ ശേഷം നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഓക്കെ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് കോസ്റ്റ് ദ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായ മുരുടിപ്പിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ എക്കണോമിക് ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് കൊളോണിയൽ പീരീഡ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് അതായത് എന്താണ് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അതായത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പരിമിതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് റിഫോം ആൻഡ് ലാൻഡ് സീലിംഗ് എന്താണ് ലാൻഡ് റിഫോം എന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സീലിംഗ് എന്താണെന്നും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ലിബറലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്താണ് പുറം കരാർ എന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്താണെന്നും ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിക്ഷേപം ഒഴിവാക്കൽ എന്താണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ആൻഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സെക്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ മേഖല അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക മേഖല വിദേശ വിനിമയ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും വിശദമാക്കുക തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം കാർഷിക മേഖലയിലും അതുപോലെ വ്യവസായ മേഖലയിലും ഉണ്ടാക്കിയ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും വിശദമാക്കുക ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പോവർട്ടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനു
അതായത് മനുഷ്യ മൂലധനവും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ സിമിലാരിറ്റീസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് വിയോജിപ്പുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് അതായത് ജൈവ കൃഷിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അതുപോലെ ജൈവ കൃഷിയുടെ പോരായ്മകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് കാർഷിക വിപണനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെവന്ത് ചാപ്റ്റർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ അവർ കൺട്രി അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ലോവർ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വുമൺ അതായത് തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം കുറവായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെല്ലാമാണെന്നും വിശദമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ പവർ സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും വിശദമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓൺ ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കും വിശദമാക്കേണ്ടതാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നയൻത് ചാപ്റ്റർ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ദ ടേം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണ് സുസ്ഥിര വികസനമെന്നും സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നന്നായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അതായത് മണ്ണിന്റെ അപജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചൈന ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ അതായത് ഇന്ത്യ ചൈന പാകിസ്ഥാന്റെ വികസന തന്ത്രങ്ങളിലെ സാമ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും വിശദമാക്കാനും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാൻ ഫിൽ ദൻ ഇറ